Good morning guys. Magkaano lang ako. Maglalabas lang ako ng sa loobin. No? So, ang saklap isipin na kung sino pa yung nag-aano ng nagbibigay ng pagkain sa atin or nagtatanim para may makain tayo sila pa yung napag-iiwanan no isipin mo isang kilo ng palay ngayon is 13 peso na kung tutuusin ang mahal-mahal ng ano ng bigas sa market ngayon So, hindi ko maintindihan, guys, na bakit, bakit ganun, na ang hirap-hirap magtanim, na halos buong araw ka nakayuko doon sa palayan, tapos ganyan lang ang aanuhin, ganyan lang ang pagbili nila, ganyan lang ang bintahan. Na minsan iniisip ko, paano magsusurvive yung mga farmers natin sa liit ng kita nila? Paano nila mapapag-aral yung mga anak nila na sila mismo kulang yung nasa hapagkainan nila? Kasi nga, lugi eh. Kasi, sa fertilizer, sa sa pang ano pang laban pa sa piste kung ano-ano pa may kuhol pa at kung ano ano pang mga klasing sakit na dumadapo sa palay ang hirap isipin kagaya ko na bakit palaging binabarat yung mga farmers natin? Na kung, kung ano, kung, kung ano pa yung napakahirap na trabaho, sila pa yung parang, tawag nito, parang hinihingi na lang sa kanila yung palay na pinaghirapan nila. Bakit ako nakakarelate no? Kasi po, I was born and raised kung saan ma, saan maraming palayan sa Agus and Lizar. So, even though na nasa malayo ako, I still can re, na, I still can remember kung ano yung buhay namin noon. Kasi po, bahagi ng pagkatao ko ay farmers. Yun ang namulat ako sa pag-iing mag magsasaka. So, dati, nung nag-aaral pa kami, I think, since six years to work, kailangan na namin tumulong sa, ano, sa palayan. Siyempre, mahirap. Mahirap ang buhay. Then, tutulong kami mag, ano na, mga, da, mga, ano yan, ang tawag dyan, mga, mga, mga damo-damo dyan sa palayan, kailangan kunin para maganda yung tubo. Yung kuhol, kailangan yung anuhin para hindi masira. Tapos, syempre bata pa kayo, kailangan yung mag-ano. Kailangan, hindi, ano, sabi kayo sa laro, pero hindi kayo pwedeng maglaro. Kasi kailangan nga, tumut kailangan nga kaming tumulong sa palayan. Tapos habang nag-aaral kami, kasi sa amin elementary lang so kailangan namin pumunta sa 
um, kabilang yung malaking ano kasi sa baryo lang kami kailangan naman pumunta sa malaking ano malaking baryo na pwede kami makapag-aral ng high school from Monday to Friday nasa kabilang baryo kami kung saan kami makapag-aral then Saturday, Sunday instead na pahinga namin yan Pero hindi kami makakapagpahinga kasi nga kailangan namin tumulong dun sa palayan. Kasi yun lang ang pinagkukuna namin. Para pag bumalik kami dun sa kung saan kami nag-aaral, may madadala kaming bigas at saka may madadala kaming mga gulay. Bakit napaka-emotional ko pagdating sa mga farmers no? Kasi, hindi malali ang buhay ng farmers, guys. May, may sakit kang makukuha dyan. Alam mo ba yun? Tinatawag na sisto. At pag yan pumasok sa katawan mo, nakak nakakamatay yan. Kasi, Although may gamot naman, every year na pumupunta sa amin, binibigyan kami doon, pinapainom kami. Pero hindi mo maiwasan na ano, na akala mo wala kang ganyan na sakit, pero mayroon pala. Two years ago, na-diagnose ako ng sisto. Hindi ko alam na mayroon akong ganyan. Nung pumunta ako dito sa Germany, wala akong napipil dyan eh. Hindi ko, hindi ko alam na may ganun na palang sakit. Tapos nagtaka na lang yung doktor dito na palaging tumataas yung, yung ano ng labor ko. Tapos hindi nila mahanap-hanap kung anong, anong sakit meron ako. Tapos nung palaging, palaging masakit yung ulo ko, palaging masakit yung mata ko. Then after five years na paghahanap at every, every, every three months or basta palagi akong pumupunta sa doktor kasi palagi nilang kinukontrol yung labor ko. Na, na nakita eh, hindi pa nila nakita yun until nagpunta ako sa isang institute dito para i-screen ni lahat yung dugo ko at doon first nila nakita na may ano ako tawag niyan yung nakukuha sa daga then after mga ilang weeks may isang professor doc eh, professor na tumawag sa amin na gusto niya akong makita so nung napunta ako doon dunya na ano dunya na laman na may sisto ako una inexamine yung tae pero yung sisto hindi na siya nagaano nanganganak Tapos, yung pala, yung sisto, napunta na pala yan sa mga organs ko. Napunta na siya sa labor ko. Kasi nung inultrasound ng, ng professor yung ano ko, parang yung sisto gumawa na ng ano, kalsada sa labor ko. Then, hanggang parang umakyat na, na umakyat na yata sa utak at sa mata ko kasi every time nalalabas ako sa trabaho parang nabubulag ako wala na akong makita din ang sakit-sakit ng ulo ko palagi din since then sabi ng doktor 
kailangan ko ng therapy. Binigyan nila ako ng ano, ng pangsisto. Grabe, grabe ang hirap po noon. Grabe nung pag-inom ko ng gamot na yun. Parang mamamatay ako, wala ako makita. Suka ako ng suka, sakit ng ulo ko, palagi akong pumupata. Ang, hi ang hirap. Napakahirap guys, ang baho pa ng gamot. Tapos, hindi ko man lang namalayan na may sakit. Yung bakterya pala na naku nakuha ko doon sa pag pagsasaka namin. Nadala ko pala, nasa loob pala ng katawan ko. Luckily, napaka ano na napaka napagaling napakagaling ng professor after five years na paghahanap kung anong sakit meron ako doon pa nila nalaban kasi tinanong niya eh tinanong niya ako so, kung saan ako lumaki sabi ko lumaki ako sa Agusan Resort sa Mindanao tapos sa anong kinabubuhay namin doon sabi ko Farmers kami. Farmers yung father ko. Lumaki ako sa pagsataka. At palagi. At tumutulong ako sa palayan. Doon niya nalaman. Sabi niya gagawa tayo ng ganitong test. Noon. Then after noon. Yun nga. Na, na find out niya. Na may sisto nga ako. Sabi niya. You are so lucky. Sabi niya. Napakasurte mo kasi. Yung katawan ko nag-ano ng anti-corfe. Anti-body. Dahil nga sa, gabo, sa gam, gagamot na ininom, ininom ko dati. Pangsisto. So kaya nakaka ano. Nagpa-fight yung katawan ko sa bakterya. Kaya, sabi niya, kaya, hindi ako namatay. Hindi ako nabulag at hindi ako nabaliw. Kasi, mababaliw ka na, pag yan ang pumunta sa utak mo, mababaliw ka pala niyan eh. Tapos, ano, mabubul pwede kang mabulag. Tapos, pwede kang mamatay <laughs> Tapos nung, after nung, ano, mga ilang, ano, weeks din yun, eh. Sa amin, once a year lang pumupunta, nag, nang, nang, namamahagi ng, ano, si pang sisto na yan. Pero, nung, ano, dito, intensive yun, binigay sa akin. In, 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 hindi ko na ma-remember kung ilang tinig ko nun sa isang araw. Ay, isang araw, isang beses ata. Basta, Diyos. ang hirap, ang, ang baho, na para bang yung pag mo, parang wala ka sa, sa mundo. Kaya, na, ang hirap, hirap tanggapin na kung sino pa yung nagbibigay ng ano, supply ng pagkain natin. Sila pa yung binabarat. Alam niyo yun, yung paano ko ba i-explain ha? Na napakahirap ng trabaho, pero pag pinibili yung produkto, parang ano lang, parang hinihingi lang. Hindi man lang binigyan ng halaga yung pagod. At hirap ng mga magsasaka. So, paano nila mapapag-aral yung mga anak nila sa kakapiranggot na pinapit? Hindi mo talaga mapag-aral yung mga anak mo kasi pwera na lang sa malalaking ano ha? Sa mga malalaking palayan. Kasi may, may times na napipilior din yan eh. Hindi, hindi naman yan every three months na maganda yung ani. May times talaga na pilior na ano mo lang 
Yung tawag niyan, nababawi mo lang yung pinipinans mo. Ang masakla pa, mangungutang na naman. Kasi yung pagpinans, mayroon ka pero paano naman yung kinakain nila. Kaya, nagiging emosyonal ako pagdating sa mga farmers. Kasi alam ko ang hirap. Kasi lumaki ako dun eh. Dun ako galing eh. Bago ako napunta dito. Sa Germany, naging farmers muna ako. Subahagi ng buhay ko. Ang pagiging farmers. So, paano ko nga ba makakalimutan yan? Eh, bahagi na ng pagkatao ko yan. Kaya, nung nalaman ko, 13 per kilo, napaka na, na, napakababa naman yan anong mabibili nyo yan anong mabibili ng mga farmers natin yan okay lang sana pag free yung mga ano yung mga medisina yung mga fertilizer kung ano-ano pang kailangan sa ano sa palayan pero hindi eh binibili din nila yan eh so, sana mabigyan nyo ng pansin din ang mga magsasaka. Kasi, hindi madaling magsaka sa totoo lang. Ang hirap-hirap. Sorry guys, emotional ako. Yun lang. Pinapalabas ko lang yung hinanakit ko. Hindi naman hinanakit. Hindi, hindi yung hinanakit. Hindi ako, wala, hindi ako against sa government. Wala akong ano, kasi wala akong alam dyan, no? Ang sa akin lang, dinalabas ko lang yung nasa loob ko. Yun lang. Sana ma, ma ano, mapansin nyo rin ang magsasaka natin. Salamat.